Hola botineros, ¿cómo están? Tras las lesiones confirmadas de Fritzler y Celis, se confirmó también el desgarro grado 2 para el Pulgar Rodríguez en el posterior derecho. Será baja en Colón por al menos 15 días. Lisandro López habló en conferencia de prensa. Es un deseo a muerte que tengo desde que llegué, y también de todos, el de ser campeones. Pero nos equivocamos si ya pensamos que está todo resuelto. Faltan 15 puntos y no tenemos que equivocarnos. Además, afirmó, personalmente, me gustaría que Caudet siga. Por otro lado, Darío Sitanich elogió Defensa y Justicia. Verlo jugar es un placer. Me pone contento pelear el torneo con un equipo así. Está fuera de lo que estamos acostumbrados en el fútbol argentino. Miguel Jiménez, vicepresidente de Racing, se refirió a Ricardo Centurión. Hubo sondeos de Godoy Cruz. El tema de Ricardo es un tema nuestro, dirigencial. Veremos cómo nos vamos desenvolviendo, lo que sea mejor para él y para Racing. Nosotros no vamos a poner inconvenientes. El sondeo del Tomba fue para la Copa Libertadores, comentó en la oral deportiva. Daniel Bertoni, ex jugador de Independiente, apuntó contra Ariel Holland. Para arreglar las cosas, Holland debe dar un paso al costado. Hay que darse cuenta cuando el ciclo está terminado, y este es un ciclo terminado. En tanto, Ricardo Bocchini opinó distinto. Me sorprendió lo que dijo Bertoni, porque si bien Independiente está pasando un mal momento futbolístico, no mereció perder de ninguna manera contra Racing. Luego de realizarse los estudios durante la tarde, los resultados arrojaron que Nacho Fernández padece una distensión muscular leve en el isquiotibial izquierdo y estará al menos 15 días sin jugar. Además, Robert Rojas padece una esguince de tobillo, pero no está descartado para el próximo partido. En cuanto a Ezequiel Palacios, se confirmó que el volante no necesitará ser operado por la fractura proximal del peroné derecho y podría volver aproximadamente en un mes. Por último, Enzo Pérez ya está recuperado de su desgarro y estará disponible ante Newells. Germán Delfino, quien dirigió River San Martín de Tucumán y Fernando Echenique, árbitro del duelo de Defensa y Justicia Boca, fueron suspendidos por sus flojas actuaciones del fin de semana. Ambos decidieron no cobrar penales en contra de los dos grandes del fútbol argentino. Por cierto, post partido Domingo Blanco contó que se tiró en el área. Eh, sí, eh, yo siento contacto y me tiro después. Eh, eh, no lo cobró, me dijo que me deje de tirar y por eso mismo le reclamé, porque yo siento contacto y me tiro. Eh. En Radio Cooperativa, Carlos Izquierdos dijo que Boca tiene mucho por mejorar. Hoy no estamos para ganar la Copa Libertadores, estamos trabajando, somos conscientes de que tenemos que ir mejorando. En tanto, en Fox Radio, Nicolás Burdizo declaró, Hoy no podemos ser candidato a la Copa, tenemos que presentarnos el 5 de marzo en Bolivia con el mejor equipo posible. No se gana hoy, se construye hoy, se gana en diciembre, con un mercado grande en el medio. Nicolás Tagliafico estaría en la mira del Real Madrid, ya que desde el merengue sospechan que Marcelo se marchará a la Juventus. Le quedan dos años de contrato, él no tiene cláusula de salida, pero Ajax le puso un precio mínimo que es para los equipos tops de Europa, explicó la gente del lateral. En el cierre de la fecha 20 de la Superliga, Aldo Civi y Gimnasia empataron 0 a 0, y Newells derrotó a San Martín de San Juan 3 a 0. Mauro Formica de penal marcó el primero, Maxi Rodríguez también desde los 12 pasos anotó el segundo, y adivinen qué, Víctor Figueroa en tiempo de descuento marcó de penal para el 3 a 0. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. Muchas gracias por informarte con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. Chau chau.